దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ ఇవాళ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణలో ఒక బర్నింగ్ ఇష్యూ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం కరోనా 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 ఎక్కడ చూసినా ఇదే మాట వినిపిస్తుందండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అగ్రరాజ్యాలుగా చెప్పుకున్న దేశాలు కూడా ఇప్పుడు చివురు టాకుల్లా వణికిపోతున్నాయి ఈ వైరస్ తోటి అంటే క్రిమికీటకంగా ఒక చిన్న వైరస్ కి ఇంత భయపడిపోతున్నామంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు స్పెయిన్ కావచ్చు ఇటలీ కావచ్చు చాలా చాలా దేశాలు అసలు ఎక్కడైతే ఈ వైరస్ పుట్టిందో అక్కడ ఇప్పుడు కాస్త సర్దుమడిగింది పరిస్థితి నార్మల్ గా మళ్ళీ జనజీవనం అంతా కూడా కంప్లీట్ గా ఎవరి పనుల్లో బిజీ అయిపోతున్నారు బట్ మన పరిస్థితి ఏంటి ఇండియాలో సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంది లాక్డౌన్ అయితే విధించారు బట్ ప్రజలందరూ దాన్ని పాటిస్తున్నారా దాంతో పాటుగా మనంతటి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి వీటి గురించి మనకు వివరించడానికి అలాగే కరుణ గురించి మనకు చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఎన్ని క్లియర్ అయినా కూడా ఇంకా మనం ఎలా ఉండాలి సోషల్ డిస్టెన్స్ ఏ విధంగా పాటించాలి అసలు మన బాడీలోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది చేసే పని ఏంటి చనిపోయేదాకా మనిషిని ఎందుకు తీసుకువెళ్తుంది ఈ వివరాలన్నింటినీ మనకు తెలియచేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సన్ షైన్ హాస్పిటల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆర్థో డాక్టర్ డాక్టర్ గురువారెడ్డి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు ఎలా ఉన్నారు డాక్టర్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీలాంటి డాక్టర్స్ మాకు ఎంతో హెల్ప్ చేస్తున్నారు చాలా అన్ని విషయాలు పక్కన పెట్టేసి మేబీ ఫ్యామిలీని కూడా పక్కన పెట్టి మా కోసం కష్టపడుతున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ తప్పదు ఎందుకంటే ఇది యుద్ధకాలం యుద్ధకాలంలో కొంతమంది రోడ్ల మీద ఉండాల్సిందే బంకర్స్ లోకి వెళ్లాల్సిందే ఇప్పుడు ఈ సోషల్ అవేర్నెస్ మీ ద్వారా మా ద్వారా ఎంత మంది చేరితే అంత మంచిది కాబట్టే నేను ఉదయం ఏడింటికి లేచి మీకు స్టూడియోకి రావడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ మాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి కరోనాకి సంబంధించి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పుట్టింది వుహాన్ దగ్గర చైనా ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎనిమల్ నుంచి వచ్చిందని చెప్తున్నారు స్టేజెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అసలు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ సార్ దీనికి ఎలా స్టార్ట్ అయిందంట ఇది వుహాన్ లో డిసెంబర్ వుహాన్ అంటే చైనాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ సిటీ ఓకే దాని పాపులేషన్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఆరు కోట్లు అంటే ఫ్రాన్స్ కంటే పెద్దది స్పెయిన్ కంటే పెద్దది అంత అంత మంచి ఊరు అది అక్కడ చాలా మంది టెక్నాలజీ హబ్ అది ఇటలీ నుంచి ఫ్రాన్స్ నుంచి చాలా మంది అక్కడ వర్క్ చేస్తా ఉంటారు వుహాన్ లో డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో అక్కడ వెట్ మార్కెట్స్ అని ఉంటాయి చైనాలో వెట్ మార్కెట్స్ అంటే లైవ్ యానిమల్స్ ని తీసుకొచ్చి అక్కడ అమ్ముతారు అవి చైనాలో లైవ్ యానిమల్స్ ని రెండు రకాలకి ఉపయోగిస్తారు ఒకటి తింటారు ఓకే రెండోది ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ లో వాడతారు వాటి సో ఆ లైవ్ మార్కెట్ లో ఫుడ్ తిన్న వాళ్ళు క్లస్టర్స్ లాగా ఒక ముందు ఆరుగురు వచ్చారు డాక్టర్ జాంగ్ అని ఒక డాక్టర్ కనిపెట్టాడు వాళ్ళ ఆరుగురిని ఆయనే వెంటే డిసీజ్ కంట్రోల్ కి ఐడెంటిఫై చేశాడు తర్వాత ఆయన చనిపోయాడు యాక్చువల్ గా దాంట్లో క్రిటిసిజము ఒక ఇది ఏంటంటే రోమరు ఆయన మొదట్లోనే చైనా గవర్నమెంట్ కి చెప్పాడు కానీ గవర్నమెంట్ అతను పట్టించుకోలేదు పైగా అతని మీద చర్యలు తీసుకుందని ఎందుకంటే చైనా గవర్నమెంట్ చాలా వెరీ స్ట్రిక్ట్ క్లోజ్ గవర్నమెంట్ దాంతో అది బయటికి పక్కకుండా చేసిందని ఒక ఇది మనకు తెలియదు పూర్తిగా బట్ దాంట్లో కొంత నిజం ఉండొచ్చు తర్వాత డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కి ఈ వుహాన్ లో ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కి ప్లస్ అక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ డిసీజ్ కంట్రోల్ కి ఒక నలభై మందికి ఇట్లా వచ్చింది ఈ వెట్ మార్కెట్ కి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళకి అని చెప్పి నోటిఫై చేశారు అది నోటిఫై చేసిన తర్వాత వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ జనవరిలో జనవరి పదిహేను తారీఖు అనుకుంటాను జనవరి పదిహేను కల్లా ఇది ఈ ఇంపార్టెంట్ డిసీజ్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ గా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి ఒక నోటీస్ జారీ చేసింది అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అన్ని గమనించి ఒక ఎస్కలేట్ చేస్తుంది అనమాట ముందేమో ఇంటర్నేషనల్ గా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఒక నోటిఫికేషన్ ఆ తర్వాత పాండమిక్ అని డిక్లేర్ చేయటం ఎన్ని పాండమిక్ అంటే ఎప్పుడు ఎండమిక్ అంటే ఒక దేశంలో వచ్చి ఒక ఒక ఏరియాని కబలిస్తే దాన్ని ఎండమిక్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో మలేరియా ఎండమిక్ అంటే ఒకసారి వచ్చిందంటే ఒక కొన్ని ఏరియాలో వస్తుంటుంది ఒక సంవత్సరంలో కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది తర్వాత పోద్ది అట్లానే ఫ్లూ అన్నది ఎండమిక్ బట్ ఎండమిక్ అని పాండమిక్ అని ఎప్పుడు అంటారంటే దేశం దాటి అంటే ఎల్లలు దాటి కాంటినెంట్స్ తర్వాత ప్రపంచంలో చివర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసులకు కానీ అది విస్తరిస్తే దాన్ని పాండమిక్ అంటారు అది పాండమిక్ అని ఎవరు డిఫైన్ చేస్తారంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డిఫైన్ చేసి నోటిఫై చేస్తారు అది వాళ్ళు డిఫైన్ చేసి జనవరిలో అనుకుంటాను పాండమిక్ అని పెట్టారు ఈ లోపల ఇది వచ్చిన పదిహేను
ఇంకొక పదిహేను సిటీస్ ని క్లోజ్ డౌన్ చేశారు ఆ తర్వాత ఇక చైనాలో ఇది మహమ్మారిగా మారిపోయింది తర్వాత విత్ ఇన్ నో టైం అంటే ఒక పదిహేను రోజుల లోపలే ఇక చైనా బయట స్టార్ట్ అయింది చైనా బయట ఇటలీలో ఎక్కువ స్టార్ట్ అయింది దానికి కారణాలు రకరకాలు ఉన్నాయి తర్వాత వుహాన్ నుంచి మిలాన్ కి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి రోజుకు ఆరు ఏడు ఫ్లైట్స్ ఐటీ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు చైనాలో జనవరి ఐదు నుంచి అనుకుంటాను అక్కడ న్యూ ఇయర్ లోనార్ డే అది అంటారు దాన్ని వాళ్ళు చైనీస్ న్యూ ఇయర్ చాలా ఫేమస్ అది కొన్ని వరల్డ్ లో మాక్సిమం ప్రజలు ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో హాలిడే కోసం నువ్వు మూవ్ అయ్యే దాంట్లో అది నెంబర్ వన్ చైనీస్ న్యూ ఇయర్ అన్ని కోట్ల మంది మూవ్ అవుతారు అనమాట అట్లాంటి న్యూ ఇయర్ లో ఇది రావడం జరిగేసరికి ఎక్స్టెండెడ్ హాలిడే ఇచ్చారు దాన్ని దాంతో అక్కడ చైనాలో పనిచేస్తున్న ఇటాలియన్స్ అమెరికన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా పొలోమని బయటకు వచ్చారు దాంట్లో వీడు బయటకి వైరస్ బయటకు వెళ్ళింది సో అందుకని చెప్పి ఆ వైరస్ బయటకు సోపడం జరిగింది అండ్ ఇక మిగతా విషయాలు మనకు తెలుసు అయితే స్టార్టింగ్ పాయింట్ గబ్బిలం నుంచి వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఈ గబ్బిలమా ఏదన్నది రకరకాల ఉన్నాయి కరెక్ట్ గా మీరు వైరస్ హిస్టరీ తీసుకుంటే అసలు వైరస్ అంటే ఏంటి అది లివింగ్ యానిమల్ కాదు వైరస్ అనేది ఒక చిన్న జెనెటిక్ చాలా అన్నిటికంటే మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేవి మూడు రకాలు ప్యారాసైట్స్ ప్యారాసైట్స్ అంటే మన వర్మ్స్ రింగ్ వర్మ్ అట్లాంటివి రెండోది బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న చుట్టుపక్కల కొన్ని కోట్ల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది మనం బతికేదే బ్యాక్టీరియా మూడోది వైరస్ బ్యాక్టీరియాకి లైఫ్ ఉంది బ్యాక్టీరియాకి ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియసైడ్ అని మనం యాంటీబయాటిక్స్ వాడితే చచ్చిపోతాయి వైరస్ కది లేదు వైరస్ అనేది లివింగ్ యానిమల్ కాదు లివింగ్ ఆర్గానిజ్ అది ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్ దాని చుట్టూ మన బబుల్ గమ్ లాగా ఒక క్యాప్సూల్ ఉంటుంది ఆ క్యాప్సూల్ ఫ్యాట్ క్యాప్సూల్ ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి ప్రోటీన్ స్పైక్స్ ఉండొచ్చు రకరకాల ఉంటుంది తర్వాత వైరస్ దాని అంత అది మనలేదు దానికి ఒక హోస్ట్ కావాలి అంటే ఒక ఒక ఇంకొక లివింగ్ ఇది కావాలి జనరల్ గా అన్ని వైరస్లు మనుషుల్లోకి రావు వైరస్లు అన్ని మనుషుల్లోకి వచ్చినట్టు అసలు మనిషి మనుగడే లేదు కొన్ని లక్షల వైరస్లు వైల్డ్ యానిమల్స్ లో వైల్డ్ బర్డ్స్ లో అక్కడ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక బర్డ్ లో ఉన్న వైరస్ మనుషులోకి జంప్ చేయదు చేయలేదు అది మామూలుగా ఇది స్పీషీస్ ఇవల్యూషన్ లో బర్డ్స్ తర్వాత మ్యామల్స్ మ్యామల్స్ తర్వాత ఇంకా హయ్యర్ మ్యామల్స్ ఆ తర్వాత హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇట్లా ఇవల్యూషన్ ఈ ఇవల్యూషన్ లో సిఎస్టీ అంటారు దీన్ని అంటే ఈ స్పీషీస్ జంప్ అనమాట ఇప్పుడు బర్డ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఒక బర్డ్ నుంచి మనిషికి రావాలంటే అది జంప్ చేసినట్టు అది జంప్లు ప్రతిసారి జరగవు దానికి సగం కారణం మళ్లీ మనుషులే ఈ వైల్డ్ యానిమల్స్ ని తీసుకొచ్చి పోచింగ్ చేయటము స్మగుల్ చేయటము వాటిని తీసుకెళ్లి అక్కడక్కడ అమ్మటం డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ కి తీసుకెళ్లడం దొంగతనంగా అందుకనే చాలా నిబంధనలు ఉంటాయి ఈ వైల్డ్ యానిమల్స్ అటు ఇటు తీసుకెళ్లకూడదు అలాంటి నేపథ్యంలో ఈ ఇప్పుడు ఉన్న స్పెక్యులేషన్ ఏంటంటే ఈ వైరస్ కి గబ్బిలంలో ఉన్న వైరస్ కి బ్యాట్ లో బ్యాట్ లో కొన్ని లక్ష వైరస్ లు ఉంటాయి అందుముందు వచ్చిన సార్స్ వైరస్ కూడా కొంత బ్యాట్స్ లో ఉన్న వైరస్ కి సంబంధం ఉంది ఆ వైరస్ బ్యాట్ లోంచి మనిషిలోకి ఎట్లా వచ్చిందంటే మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్ ఒకటి ఉండాలి అంటే బ్యాట్ వచ్చి రిజర్వాయర్ అంటాం దాన్ని ఈ ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్ వచ్చి ప్యాంగోలిన్ అని ఒక యానిమల్ ఇంత ఉంటుంది అది ప్యాంగోలిన్ దాని పేరు అది యాంటీటర్ అంటారు దాన్ని దాన్ని చైనాలో అది యాక్చువల్ గా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా మలేషియా అటు పక్క ఉంటుంది అది దాన్ని చైనాకి స్మగుల్ చేస్తారు ప్రపంచం మొత్తంలో కల్లా మాక్సిమం స్మగుల్ చేసే జంతువు అది ఇంత ఉంటుంది కరెక్ట్ గా అది దేనికి స్మగుల్ చేస్తారు చైనాలోకి చైనాలో దాన్ని మాంసం చాలా ఇష్టపడతారు చైనీస్ అంటే వెరీ డెలికసీ అని రెండోది చైనీస్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ వాడతారు దాన్ని కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో స్పెక్యులేషన్ ఏంటంటే ఈ బ్యాట్ లోంచి వైరస్ ప్యాంగులిన్ లోకి వెళ్ళింది ఈ ప్యాంగులిన్ ఆ వెట్ మార్కెట్ వుహాన్ వెట్ మార్కెట్ లో జనాలు తిన్నారు దాని నుంచి ఇది బయటికి మనుషులకు జంప్ చేసిందని ఈ వైరస్ ఏం చేస్తుందంటే చాలా తెలివి కాదు అది అది ఏంటంటే ఇప్పుడు బి ఏ రోమన్ ఇన్ రోమన్ అట్ అంటారు కదా మనం రోమ్ కెళ్తే రోమన్ లాగే ఉండాలని ఆ టైప్ లో ఇదేం చేస్తుంది మ్యూటేషన్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఆ మ్యూటేషన్స్ తీసుకుపోతే ఉండలేదు ఇప్పుడు బ్యాటరీ లో ఉన్న వైరస్ అదే వైరస్ మా దగ్గరకు వచ్చి చచ్చిపోతుంది కాబట్టి అది జంప్ చేస్తున్నప్పుడల్లా మ్యూటేట్ చేసి ఈ కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా బతకాలో నేర్చుకుంటుంది అది అది ఎలా వస్తుంది అంటే మనుషులకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్మిషన్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఒకసారి మన లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అది అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ వైరస్ మిగతా వైరస్ తేడా ఏంటంటే ఇది ఒక చిన్న బాల్ లాగా ఉంటుంది
రిసెప్టార్ అంటారు యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్షన్ రిసెప్టార్ అంటారు దాన్ని ఆ రిసెప్టార్ ఈ క్రౌన్ స్పైక్ వెళ్ళి కరెక్ట్ గా ఇలా కూర్చుంటారు అది ఆ స్పైక్ ని ఇది డెవలప్ చేసుకుంది వైరస్ దీనికోసం ఈ వెళ్ళి ఇలా కూర్చోగానే ఇంకా తర్వాత ఇంకా అయిపోయింది లంగ్స్ వెళ్ళి ఇక పని చేయదు అది ఇంకా ఎంతసేపటికి దీన్ని చెప్పిన మాటే ఉంటది ఇది ఇలా కూర్చోగానే ఇది కూర్చొని ఈ వైరస్ లంగ్స్ సెల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి అక్కడ వెళ్ళిపోయి దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్యాట్ క్యాప్సిల్ ని వదిలిపెట్టేస్తుంది అప్పుడు ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ సెల్ లోపల ఉంటది ఇక అక్కడి నుంచి ఈ సెల్ ని ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ వైరస్ దాని సొంత ఫ్యాక్టరీ లాగా యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇది మిగతా సెల్ లో ఉన్న గాల్జీ బాడీస్ తర్వాత ఆర్ఎన్ఏలు వీళ్ళన్నింటిని పిలిచి అరే బాయ్ నాకు ఇది మీకు ఒక లక్ష కావాలి రేపు పొద్దున కల్లా మన మాస్కులు అడిగినట్టే అది అడుగుతుంది ఈ సెల్ పాపం ఈ లంగ్ సెల్ కి దీనికి ఏమి తెలియదు ఈ దీనికి ఉన్న మొత్తం మెకానిజం ఆపరేటర్స్ అన్నింటినీ దీనికి పెట్టేసి దీన్ని కొత్తగా రీప్యాకేజింగ్ అంటారు దాన్ని అంటే ఒక నోట ఈ వైరస్ ఒక లక్ష వైరస్ అయిపోతాయి దాంతో ఈ సెల్ ఇక దీన్ని బానిస్ అనమాట ఆ తర్వాత సెల్ సర్టుకోలేదు కదా సెల్ బ్రేక్ అయిపోద్ది బ్రేక్ అయిపోయిన ఈ వైరస్ బయటకు వస్తాయి వచ్చి మిగతా సెల్స్ లోకి వెళ్తాయి ఈ బయటకు వచ్చేటప్పుడు మన బాడీలో కూడా డిఫెన్స్ మెకానిజం ఉంటుంది వాటిని కిల్లర్ టీ సెల్స్ అంటారు ఆ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి పోలీసు అరే ఇక్కడ ఏదో అయింది ఈ సెల్ కని చెప్పి అన్ని వచ్చేసి ముట్టే ముట్టడిస్తాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు ముట్టడించినప్పుడు ఎవరినైతే రక్షించాలో వాళ్ళనే పోలీసులకు కొట్టినట్టు ఇవన్నీ వచ్చేసి ఈ సెల్ మీద పడేసరికి ఈ సెల్ లో సైటోకైన్స్ అని ఒక కొత్త కెమికల్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా డిఫెన్స్ మెకానిజం లో పార్ట్ అది ఈ సైటోకైన్స్ ఎక్కువైపోయి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న సెల్స్ అన్ని వాపు రావటం దాంట్లో నుంచి నీరు బయటకు చేరటం అంటే వ్యాస్కులర్ డైలిటేషన్ అంటారు దాన్ని అవన్నీ వచ్చేసి లంగ్స్ లో నీరు చేరిపోతుంది ఆ లంగ్స్ లో నీరు చేరి న్యూమోనియా అంటాం సో ఇప్పుడు మామూలుగా లంగ్స్ లో ఏముంటుంది మన బెలూన్స్ ఉంటాయి ఒక లక్ష బెలూన్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది లంగ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ లక్ష బెలూన్ లో ఒక యాభై వేల బెలూన్స్ లో నీరు చేరిపోతుంది బెలూన్ లో నీరు చేరితే ఇంకేముంది లంగ్ ఎక్స్పాండ్ కాదు సో దాంతో లంగ్ అంతా టైట్ అయిపోవటం మనం బ్రెత్ లెస్నెస్ రావటం ఆ తర్వాత అది నెక్స్ట్ గోస్ టు ఏఆర్డిఎస్ అంటారు ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఆ తర్వాత మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు అంటే దీంతో పాటు ఇప్పటిదాకా లంగ్స్ ఒకటే ఆ తర్వాత కిడ్నీ లివరు హార్ట్ మొత్తం పాడైపోతాయి ఇక డెత్ చనిపోవటం సో ఇది యాక్చువల్ గా ఈ కరోనా వైరస్ ముట్టడించి బాడీలో జరిగే ఇబ్బందులు కాకపోతే ఇక్కడ ఒకటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే కరోనా వైరస్ లో వల్ల చనిపోయే వాళ్ళు టూ పర్సెంట్ అంటే వంద మందిలో ఇద్దరే అది చాలా చాలా మనం ధైర్యంగా ఉండాల్సిన విషయం సో వంద మందిలో ఎనభై ఐదు మంది అసలు హాస్పిటల్ కూడా వెళ్ళక్కల దగ్గు ఆయాసం జ్వరం ఒక పది పదిహేను రోజులు వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటే తగ్గిపోతుంది ఈ మిగతా పదిహేను మందిలో ఒక పది మంది హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది హాస్పిటల్ లో మామూలుగా ఆక్సిజన్ తో పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే సరిపోద్ది ఒక ఐదుగురు మటుకు ఇంటెన్సివ్ కేర్ లోకి వెళ్తారు వాళ్ళకి వెంటిలేటర్ అవసరం పడుద్ది ఆ ఐదుగురులో కూడా ఒక ఇద్దరు బయటపడే అవకాశం ఉన్నాయి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చనిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఇది కరోనా వైరస్ లోపలికి వచ్చి ఎలా చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే బట్ సార్ తెలియటానికి లక్షణాలు బయటపడడం కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు చెప్తున్నారు సార్ జలుబు ఉంటుంది సోర్ త్రోట్ ఉంటుంది ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంటుందని ఈ లక్షణాలు ఏంటి సార్ మరి ఫీవర్ గానీ కరోనా వైరస్ కి మూడే మూడు మెయిన్ గుణాలు అంటే సిమ్టమ్స్ ఒకటి డ్రై కాఫ్ ఇంపార్టెంట్ డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గు దగ్గులు రకరకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఫ్లూ జ్వరం వచ్చిన జలుబు చేసిన వచ్చే దగ్గు వేరు ఆస్తమా ఎగ్జాజర్ బేట్ అయ్యి వచ్చే దగ్గు వేరు ఇట్లాంటి దగ్గులు వేరు ఇది డ్రై కప్ అంటే ఎంతసేపటికి గొంతంతా త్రోట ఇరిటేషన్ గా ఉండి పొడి పొడి దగ్గు తినట్టు ఉంటుంది కళ్ళు వచ్చిందంటే అంటే కళ్ళు అంటే స్ఫోటం కళ్ళు వచ్చింది అంటే జనరల్ గా ఇది వైరస్ కాదు కరోనా వైరస్ కాదు రెండోది జ్వరం జ్వరం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి జ్వరం వస్తుంది జ్వరం లేకుండా కరోనా వైరస్ అనేది తక్కువ తర్వాత ఇంకోటి మన మామూలు సింపుల్ ఫ్లూ లో కూడా జ్వరం వస్తుంది ఆ జ్వరం ప్యాటర్న్ లో ఇది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది బాడీ పెయిన్స్ కూడా కొంచెం ఉంటాయి బట్ ఫ్లూ లో ఉన్నన్ని బాడీ పెయిన్స్ ఇక్కడ ఉండవు సో అది ఒక తేడా పాయింట్ మూడోది ఆయాసం ఇందాక చెప్పినట్టు లంగ్స్ చాలా తొందరగా పాడైపోతాయి కాబట్టి బ్రెత్ లెస్నెస్ పెరుగుతుంది ఆయాసం అన్నది మామూలు జలుబులోను మామూలు ఫ్లూ లోను ఉండవు మనం ఎంత జలుబు వచ్చినా ముక్కు కారుతుంది అండ్ చీవిడ్ అంటాం అది వస్తుంది తప్ప ఆయాసం ఉండదు ఇ
కొంతమందికి ఆకలి తగ్గిపోయినట్టు ఉంటుంది అది కూడా కొంచెం ఎక్కువ మందికి ఉంటుంది సో ఇవి వ్యాధి గుణాలు ఈ రకంగా ఉంటుంది అంటారు అయితే లక్షణాల్లో సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని కనబడుతూ ఉన్నాయి మేబీ ఫీవర్ అయి ఉండటము సోర్ త్రోట్ అయి ఉండటము ఎక్కువ బ్రెత్లెస్నెస్ ఉండడము ఇవన్నీ కూడా దాని పరి అంటే అందులోకే వస్తాయా లేకపోతే వేరే అనుకోవాలా అంటే ఇప్పుడు ఫీవర్ ఉండి ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ఆర్ బయటకి ఎక్కడైనా ప్రయాణం చేసి వచ్చి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అది కరోనా వైరస్ అనుకోవాలి అంటిల్ ప్రూవ్డ్ అదర్వైజ్ అంటే టెస్ట్ చేసి నెగిటివ్ వచ్చేదాకా దాన్ని అనుకోవాలి సింపుల్ గొంతు గరగర జలుబు ఉంటే ఇమ్మటే హాస్పిటల్ పరిగెత్తుకుని రావక్కర్లేదు రెండు రోజులు ఇంట్లోనే ఐసోలేషన్లో అందుకని ఇప్పుడు చెప్పేది ఇదంతా ఐసోలేషను సెల్ఫ్ క్వారంటైను ఈ లాక్డౌను ఉపయోగము పనికి వచ్చే దానివల్లే మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంట్లో నలుగురిని బయట ఒక ఇరవై మందిని కలిస్తే మీరు దగ్గర ఉన్న వైరస్ వాళ్ళకి ఇస్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వైరస్ మీరు కొనుక్కుంటారు ఇంకా అప్పుడు మనం మళ్ళీ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఏడు లక్షల మంది పైన ఎఫెక్ట్ అయిపోయారు మనం ఆ రూట్లోకి వెళ్తాం అందుకని అట్లా వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఒక చిన్న జలుబులాగా చేసి కొంచెం బాడీ పెయిన్స్ ఉంటే ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకొని చూడండి ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి రావాలంటే నిన్నటి కంటే ఇవాళ ఎక్కువైనా అదవుతున్న నాలుగు రోజులు ఒకే రకంగా ఉండి తగ్గకపోయినా ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నిన్నటి కంటే ఇవాళ ఎక్కువైనా సరే అంటే టెంపరేచర్ పెరిగినా దగ్గు నిన్నటి కంటే ఎక్కువ దగ్గు వచ్చినా తర్వాత ఆయాసం యాడ్ అయినా లేక నాలుగు రోజులు ఒకే రకంగా ఉండి అసలు తగ్గకుండా ఉన్నా ఈ రెండు క్రైటీరియాస్తో ఎమ్మటే మనం డాక్టర్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే కొంతమంది ఏంటంటే భయపడుతున్నారు సార్ ఐసోలేషన్ లోకి వెళ్ళాలన్నా సరే క్వారంటైన్ లో ఉండాలన్నా భయపడుతున్న పరిస్థితి ఎందుకు అంటారు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అసలు వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం సోషల్ యానిమల్స్ మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి మన అందరూ ఇండియాలో మన చుట్టూ ఒక వంద మంది ఉండదు మనం నిద్రపట్టదు ఒక టీ తాగాలన్నా ఒక యాభై మంది ఉంటారు ఒక కబురు చెప్పుకోవాలన్నా ఒక యాభై మంది ఉంటారు మనం మన నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజానికి మనం అలవాటు పడిపోయాం మా అలవాటు పడిపోయాం మన బలమే అది ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్ళి విదేశాల్లో యూరోపియన్ కంట్రీలో డ్రైవ్ చేస్తుంటే రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా ఉంటాయి అసలు ఏంటంటే ఇవాళ బంధ అనిపిస్తుంది మనకి ఎక్కడ వస్తే కళకళ రోడ్ అంతా అసలు ఎక్కడ ఉండదు ఆదివార పూట కూడా అర్ధరాత్రి పూట కూడా ఫుల్ సిటీస్ అన్ని ఫుల్ అయి ఉంటాయి అది మనం మన దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగం అది అలాంటి మనల్ని మీరు ఇంట్లో ఉండండి కట్టడివిగా మీరు కలవద్దు ఎవరిని అని అంటాం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ కష్టకాలంలో కష్టమైన పనులు చేయక తప్పదు ఇప్పుడు ఈ హోల్ కరోనా వైరస్ వద్ద అమెరికా తీసుకోండి ఇటలీ తీసుకోండి ప్రపంచంలో అమెరికా కంటే అడ్వాన్స్ కంట్రీ ఇప్పుడైతే లేదు ఇంకొక యాభై ఏళ్ళ దాకా రాదు అలాంటి దేశం కూడా అల్లాడిపోతున్నారు ఎందుకు అల్లాడిపోతున్నారంటే మందులు వ్యాక్సిన్స్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా కోటల బయట తీసుకొచ్చి చేస్తారు బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఉన్న ఈ వైరస్ ని ఎదుర్కొనే రెండే రెండు ఆయుధాలు ఒకటి ఐసోలేషను అంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ రెండోది చేతులు కడతారు రెండే ఈ రెండు తప్పించారు వీటికి డబ్బులు అక్కర్లేదు ఒక బుర్ర ఉండి కాస్తంత ఇంగిత జ్ఞానం ఉంటే చాలు మన ఇండియాలో ఈ క్లాంప్ డౌన్ అంటే ఈ లాక్డౌన్ చేసిన దాని మీద జనం అంతా చెగ ఫీల్ అయిపోతున్నారు మన ఇండియా గవర్నమెంట్ చేసిన బెస్ట్ పనుల్లో ఇది ఒకటి ఈ నేను ఇప్పుడు నాకు అరవై ఏళ్ళు ఈ అరవై ఏళ్ళలో అంటే నాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత ఇండియా గవర్నమెంట్ తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో నాకు తెలిసింది నెంబర్ వన్ నిర్ణయం నెక్స్ట్ వందేళ్లకు కూడా ప్రపంచం మొత్తం ఇండియా గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటాయి ఎందుకంటే ఇండియాలో కాని ఈ లాక్డౌన్ చేయకపోతే ఈ రోజు మన ఇద్దరు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం కాదు పరిస్థితి దారుణంగా ఉండేది అమెరికాలో ఉన్నట్టు వేలల్లో లక్షల్లో ఇక్కడ చనిపోయేవాళ్ళు మనకి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే అమెరికాలో పాపులేషన్ ఎంతమ్మా మన నూట ముప్పై కోట్లు వాళ్ళు వచ్చి ముప్పై కోట్లు అనుకుంటా అంతే ముప్పై కోట్లు ఓకే నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజానీకం మనం ఉండేది డెన్సిటీ పాపులేషన్ ఇప్పుడు ఒక ధారావి స్లమ్ తీసుకుంటే అది అమెరికాలో ఒక ఒక సిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ఏరియా అంతమంది ఉంటారు అక్కడ అలాంటి డెన్సిటీ ఏరియాలో ఇప్పుడు మన ఇళ్లలో కూడా ఒక్కొక్క ఇంట్లో పది పన్నెండు మంది ఉంటారు అలాంటి దేశంలో డెన్సిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ దగ్గరగా ఉన్న దాంట్లో ఒక్క వైరస్ పడితే ఇక ఇక ఏమవుతుందో గమనించు ఈ రోజుకి చెప్తారు మనం ఇంకా గండం నుంచి బయట పెళ్ళా ఇప్పటికైనా సరే ఈ క్లస్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం తర్వాత చెప్తాను స్టేజ్ లో ఈ థర్డ్ స్టేజ్ లో కానీ కమ్యూనిటీ క్లస్టర్స్ లో కానీ పడిందంటే వైరస్ లక్షల మంది లేచిపోతారు ఐఎమ్ టెలింగ్ వేలు కూడా కాదు ఒక ధారావి స్లమ్ బాంబేలో లాంటి దాంట్లో
అమెరికాలోనే మన దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలు రెండే రెండు ఈ రెండు సోషల్ డిస్టెన్స్ అంటే జనాలకు దూరం కొంటాం రెండోది చేతులు కడుక్కోవడం ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది మనకు మనమే జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే దాన్ని సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ అంటారు అప్పుడు మన మన మోడీ గారు పోయిన ఆదివారం పదిహేను రోజుల కింద పెట్టాడే అది సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ అది అది మనం జనాలు మన నూట ముప్పై కోట్ల మందిని మనంతటి మనం లోపల వెళ్ళి ఉండలేము ఆ రోజు ఆదివారం పాటు ఉన్నాం ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పెట్టింది గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ చేయడానికి కరెక్ట్ డెసిషన్ అది ఇంకా లాక్డౌన్ పని చేయకపోతే ఈవెన్ మార్షల్ లా లాగా కర్ఫ్యూ పెట్టి ఆ లెవెల్ కూడా తీసుకెళ్లాల్సిన అగత్యం అవసరం ఉంది అది ఇంకా పూర్తిగా పోలేదు చెప్తున్నా మనకు అర్థం కావటం లేదు ఒక్కసారి బయట యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి వార్ టైం ఇంగ్లాండ్ వార్ టైము యూరోప్ కొట్టు చూడండి అప్పుడు యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజలు ఎన్ని రోజులు నెలలు తరబడి బంకర్స్ అంటే కింద ఉన్న చిన్న చిన్న ఏరియాస్ లో వెలుతురు లేక గాలి లేక బాంబులు ఇంటి చెడు పడుతుంది లేక పాలు లేక బ్రెడ్ లేక నెలల తరబడి వారాలు తరబడి ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితి కాకుండా ఇప్పుడు మనం లేస్తే పొద్దున పేపర్ వస్తుంది పాలు వస్తున్నాయి మన ఇంటి ముందు గవర్నమెంట్ వచ్చి భోజనం పెడుతుంది అన్ని ఏదైనా అవసరం ఇస్తే హాస్పిటల్స్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్స్ ఇస్తున్నాయి మాలాంటి హాస్పిటల్స్ ఇన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి నీకు అసలు ఇబ్బంది లేదు అడుగుతుంది ప్రభుత్వం పదిహేను రోజులు ఆరు మూడు వారాలు ఇంట్లో కూర్చోరా నాయన అది మనం ఇబ్బంది పడితే ఇంక ఎట్లా చెప్పు తర్వాత రోడ్డు మీదకి వెళ్లిన ప్రతి వ్యక్తికి చెప్తున్నా నేను మీరు హంతకుల లిస్టులో చేరబోతున్నారు ప్రసక్తి లేదు దాంట్లో ఒక టెర్రరిస్టు ఆత్మాహుతి చేసుకోవడానికి ఒంటి మీద బాంబులు పెట్టుకుపోతే మహా అయితే ఇరవై మందిని చంపగలడు మహా అయితే యాభై మందిని చంపగలడు వాడు చచ్చిపోతాడు బట్ మీరు రోడ్డు మీదకి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి అంటే పని పాట లేకుండా ఇప్పుడు మీరు నేను పా నేను వస్తుంటే మున్సిపల్ వర్కర్స్ చూశాను పొద్దునే పాప వందల మంది రోడ్డు మీద నుంచి గవర్నమెంట్కి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి వాళ్ళు రోడ్డు మీద నుంచి రోడ్లన్నీ క్లీన్ చేస్తున్నారు మనం తప్పదు ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ మనం మనం కాకుండా రోడ్డు మీదకి వాకింగ్ కని జాగింగ్ కని కుక్కలు నడిపించుకోవడం కాని పిల్లుల కోసం అని చెప్పి పని పాట లేకుండా బయటకు వచ్చిన వాడు హంతకుడు కింద లెక్కే వాడి చేతుల్లో ఒకటి కాదు రెండు కాదు వెయ్యి మంది రక్తం ఉంటుంది అది మరి చెప్తున్నాను నేను వీళ్ళందరూ హంతకులే ఇంకా దాంట్లో వేరే మాట లేదు సార్ ఇక్కడ స్ప్రెడ్డింగ్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అసలు ఇది ఒక్కటే మెయిన్ చాలా మందికి డౌట్ ఇది ఇప్పటికీ చాలా మందికి డౌట్ ఉంది అసలు ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది దేని ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఏదైనా ఒక వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తికి అంటే ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజెస్ వచ్చే రూట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఐదు రకాలు ఫస్ట్ ది డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మనం మాట్లాడినప్పుడు మనం దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు మన నోట్లోంచి వచ్చే డ్రాప్లెట్స్ తోటి ఈ క్రిములు కానీ వైరస్ కానీ డైరెక్ట్ గా మీ బాడీలోకి వెళ్ళటం దాన్ని డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు ఈ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ కి నెక్స్ట్ వచ్చి ఏరోసాల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు ఏరోసాల్ అంటే ఎయిర్ బాన్ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ కి ఎయిర్ బాన్ ఇన్ఫెక్షన్ కి తేడా ఉంది డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ లో ఈ డ్రాప్లెట్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ కంటే బరువుగా ఉంటాయి ఎక్కువగా డయామీటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే దాంతో బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతో ఏమవుతుందంటే ఒక ఒక మీటర్ కంటే ఎక్కువ దూరం వెళ్ళలేవు అవి ఇప్పుడు ఇది నుంచి మూడు అడుగులు అంత దూరం ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు నేను తగ్గితే ఇది వెళ్ళి ఇక్కడ పడిపోతాయి ఎందుకంటే బరువుతో ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయాలి అదే ఏరోసాల్ ఉంది అనుకోండి ఏరోసాల్ అంటే మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ కంటే చిన్నది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఎయిర్ స్ప్రే కొడతాం చూసారా దాంట్లో చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి అలానే ఈ ఏరోసాల్ అన్నది ఎయిర్ బాండ్ అంటే ఇది పాయింట్ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తాయి తర్వాత గాలిలో ఎక్కువసేపు ఉంటాయి కింద పడవు అవి షుగర్ క్లోసిస్ వస్తుంది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు షుగర్ క్లోసిస్ వచ్చేది దానివల్ల ఎయిర్ బాండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ కరోనా వైరస్ ఎయిర్ బాండ్ తక్కువ ఎక్కువగా డ్రాప్లెట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే గాలి ద్వారా వ్యాపించేది కాదు గాలి ద్వారా వ్యాపించేది తక్కువ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వైరస్ ఉందనుకోండి నేను ఈ రూమ్ లో మాట్లాడి నేను బయటకు వెళ్లిన తర్వాత ఈ రూమ్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ గాలి ఉండదు అది అదే షుగర్ క్లోజ్ అయితే ఉంటుంది అందుకని షుగర్ క్లోజ్ ఐసోలేషన్ చేసేవాళ్ళు ఒకప్పుడు సో కాబట్టి ఇది కరోనా వైరస్ ఎయిర్ బాండ్ అన్ని సార్లు వందకు వంద కాదు మెజారిటీ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత మూడోది ఏంటంటే కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ వల్ల వచ్చే పద్ధతులు ఏంటంటే డైరెక్ట్ కాంటాక
దాంట్లో ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంది ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అంటే ఫోమైట్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం అన్నది ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ పెన్ అన్నది ఇనానిమేట్ అంటే ఇవన్నీ జీవం లేనివి ఇప్పుడు నేను ఈ పెన్ను పట్టుకున్నాను అనుకోండి నాకు కరోనా వైరస్ ఉంది దిన్ మీద తగ్గాను ఈ పెన్ను మీకు ఇచ్చాను మీరు దీన్ని క్లీన్ చేయకుండా ఈ పెన్ను మీరు పట్టుకొని మళ్ళీ ఇక్కడో ఎక్కడో పెట్టుకున్నారు ఈ చెయ్యి ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు అప్పుడు ఈ వైరస్ లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇనానిమేట్ అంటే జీవం లేని వస్తువుల ద్వారా ఒక దాని నుంచి గోలాటాన్ని ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అంటారు అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఈ వైరస్ కి అందుకనే చేతులు కడుపుమంటాం క్లీన్ చేయమంటాం ఇప్పుడు రెండు ఇందా మనం అనుకున్నట్టు ఈ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ కి నివారణ ఏమో సోషల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎదుటి వాడికంటే దూరంగా ఉండరా బాబు ఆ దగ్గు అన్నది కింద పడిపోద్ది నీకు దగ్గు వస్తే నువ్వు మాస్క్ వేసుకో అని ఈ రెండు రెండోది ఏంటి ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ దానికి ఏంటి రెండు రకాలు ఒకటి ఈ పెన్ను తీసుకుంటే మీరు టెలిఫోన్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ డోర్ నాప్స్ కానీ లిఫ్ట్ బటన్స్ కానీ ఈ శానిటైజర్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకోవటం ఈ శానిటైజర్ పెట్టి క్లీన్ చేయగానే ఏమవుతుంది అంటే వైరస్ వచ్చిపోద్ది ఏమంటే వితిన్ మినిట్స్ సెకండ్స్ అట్లానే చేతులు కడుపోవటం చేతులు కడుతున్నప్పుడు ఎందుకు డేది అంటే ఈ వైరస్ ఇందాక అనుకున్నాక దాని చుట్టూ ఏముంటుంది ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ గ్లాబ్యూల్ ఒక క్యాప్సిల్ ఉంటుంది మనం సోపుతో ఇట్లా కడుకుంటే ట్వంటీ సెకండ్స్ లో ఆ ఫ్యాట్ అంతా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అందుకని మనం చేతులు కడుకుంటే వైరస్ ఏమీ చేయలేము మనం దెబ్బకి లైన్ లోకి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి మూడే మూడు పనులు ఒకటి దూరంగా ఉంటాం రెండోది చేతులు కడుకోవటం మూడోది చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మొన్నటి హై కాంటాక్ట్ సర్ఫేసెస్ ని క్లీన్ చేసుకోవటం ఈ మూడే ఈ మూడుకి మనం చేసుకోవచ్చు దీనికి పిహెచ్డి అక్కర్లా ఎఫ్ఆర్సిఎస్ అక్కర్లా డాక్టర్ అవ్వక్కర్లేదు చదువుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు ఇంగిత జ్ఞానం అంటే కామన్ సెన్స్ ఉంటే చాలు అది అయితే సార్ ఏ వస్తువు మీద ఎంతసేపు ఉంటుంది వైరస్ అది రకరకాలు ఐదు గంటలు ఉడ్డు మీద గ్లాస్ మీద పద్నాలుగు గంటలు ఇంకో దాని మీద ఇరవై గంటలు రకరకాలు ఉన్నాయి దాని కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదు మనం చేయాల్సింది పట్టుకున్న ప్రతి దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవడం అంతే తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే దుప్పట్ల మీద ఉంటుందని అడుగుతున్నారు కొంతమంది దుప్పట్ల మీద వాటి మీద ఉంటుంది బట్ దుప్పట్లని దొలపకూడదు ఒకవేళ దుప్పటి మనం తీసేయాలనుకోండి దుప్పటిని అలా చుట్టూ చుట్టి బయటకు వేయాలి ఎందుకంటే దుప్పటి దులిపినప్పుడు దాంట్లో వచ్చి మళ్ళీ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది జస్ట్ లైక్ దగ్గితే కింద పడేట్టు ఇవన్నీ కూడా పోరస్ వాటిలో ఎక్కువ ఉండలేవు క్లీన్ గా ఉన్నట్టు దాని మీద ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు దుప్ప దుప్పట్లో పోరస్ లో ఉంటాయి దులిపినప్పుడు ఆ పోరస్ నుంచి బయటకు వస్తాయి కాబట్టి దుప్పట్లు దొలపకూడదు సో ఇది ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు వైరస్ బట్ రైట్ ఉండే ప్లేస్ లు ఉండే టైమ్ లు తక్కువ ఎస్పెషలీ మన హై కాంటాక్ట్ సర్వీస్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు డోర్ నాప్స్ లిఫ్ట్ ఇప్పుడు లిఫ్ట్ లు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే పెన్ తోటి ప్రెస్ చేయడం బెటర్ లేకపోతే వేడమ చేతు ప్రెస్ చేయడం మళ్ళీ ఏమంటే శానిటైజర్ తీసుకొని ఈ శానిటైజర్స్ బోర్డు అన్ని ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి మనకి ఈ పాకెట్ శానిటైజర్స్ వస్తాయి ఇలాంటివి ఇలాంటివి పెట్టుకుని మనం ఏమంటే దాన్ని ఇచ్చేసుకోవడం సరిపోతుంది అది క్లీన్ చేసుకోవాలి క్లీన్ చేసుకోవడం సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ వైరస్ దీని మీద ఉన్నా సరే ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేసుకుని చేసుకుంటే క్లీన్ అయిపోతుంది హ్యాండ్ వాష్ కూడా ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ పాటు అని చెప్తున్నారు సార్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి హ్యాండ్ వాష్ కానీ శానిటైజర్ కానీ ఏదైనా ట్వంటీ సెకండ్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకదో ఒక అలవాటు చెడ్డ అలవాటు మన వాళ్ళకి ఎక్కడ మెట్లు కనపడ్డా అక్కడ నుంచి ఉంటాం ఎక్కడ ఏది కనపడ్డా ఇక్కడ చేయి పెడతాం మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు పట్టుకుంటూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ చేయడం తప్పు కొన్ని కొన్ని అలవాట్లు మనం మార్చుకోవాలి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటం అనేది మనకు తక్కువే బట్ పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి మనం తీసుకున్నాం మన పాత భారతదేశం అలాగా నమస్తే పెట్టుకోవాలి మన సంస్కృతి అంతే రైట్ అండ్ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరూ సి విటమిన్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోండి దానివల్ల చాలా మీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ డెవలప్ అవుతుందని చెప్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు నిజం అసలు ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి వైరస్ ని పంపించాలి వైరస్ కి ఫుడ్ కి జనరల్ గా డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అంటూ లేదు కాకపోతే ఫుడ్ లో ఫ్రెష్ ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి పాండమిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రెష్ ఫుడ్ తింటే మంచిది మన అదృష్టం ఇంకా ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ ఇంటి ముందుకు వస్తున్నాయి మనం బయట కూడా వెళ్ళక్కర్లా అందరూ ప్రైవేట్ కంపెనీలు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఇంటి ముందుకు సప్లై చేస్తుంది అదృష్టం అది మనకి సో ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అన్ని వేడి వేడిగా తీసుకుంటే మంచిది వేడి అన్నం వేడి పప్పు వేడిగా సాంబారు ఇవన్నీ ఇంటిలో వైరస్ ఉండే ప్రసక్తే లేదు కాబట్టి వేడి ఫ్రెష్ ఫుడ్ తర్వాత ఫ్రీజర్లో పెట్టుకొని నెల రోజుల కింద చికెన్ నెల రోజుల కింద మటన్
లేకపోతే అమ్మమ్మలతో చెప్పుకొని రోజు పచ్చళ్ళ దగ్గర నుంచి మంచి మంచి సాంబారుల దగ్గర నుంచి మంచి మంచి కూరలు చేయించుకొని హాయిగా తినొచ్చు ఇకపోతే వైటమిన్స్ ఈ పర్టికులర్ కరోనా వైరస్ కి జింక్ కావాలని అంటున్నారు కొన్ని స్టడీస్ వచ్చినాయి తర్వాత మల్టీ వైటమిన్స్ తీసుకోవాలి తప్పదు జింక్ అంటే జింకో విటన్ ఉన్న వైటమిన్ అది తీసుకోవచ్చు తీసుకోవాలి తర్వాత వైటమిన్ డి కూడా కావాలి జింక్ అనేది ఏ ఫుడ్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది జింక్ అనేది చాలా అగైన్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ లో గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ లో ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు క్యాప్సూల్ జింక్ విటన్ క్యాప్సూల్ కూడా ఉంది తర్వాత సో ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ తినడం మంచిది ఆకుకూరలు తినడం మంచిది తర్వాత చికెన్ తినొచ్చు అని అడుగుతున్నారు చికెన్ తినొచ్చు ఫ్రెష్ చికెన్ అయితే మంచిది ఫిష్ కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత వైటమిన్ సి దగ్గరకు వచ్చి అడితే వైటమిన్ సి డెఫినెట్ గా వైటమిన్ సి సెపరేట్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోక్కర్లేదు మన సింపుల్ నిమ్మరసం తర్వాత సక్తి టాబ్లెట్స్ తర్వాత ఆరెంజెస్ క్లెమెంటీన్స్ ఇట్లాంటి ఫ్రూట్స్ మంచిది తర్వాత వైటమిన్ డి వైటమిన్ డి అంటే కోడిగుడ్డు ఎగ్ రిలేటెడ్ డైరీ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే కోడిగుడ్డు తినొచ్చు ఎగ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ వైట్ మరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజీగా దొరుకుతుంది వైటమిన్ డి వెజిటేరియన్స్ అయితే చీజ్ ఇప్పుడు అమూల్ చీజ్ అని అయిన ట్రాంగిల్స్ దొరుకుతాయి రోజుకు రెండు చీజ్ మొక్కలు తింటే డెఫినెట్ గా బాడీలోను మజిల్స్ లో ఆ మజిల్ పెయిన్స్ ఆ బలహీనత ఉండదు కాబట్టి ఇవి జనరల్ గా ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ఫుడ్స్ తర్వాత యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మన కాడ్ లివర్ ఆయిల్ క్యాప్సిల్స్ ఉంటాయి ఆ క్యాప్సిల్స్ కూడా డెఫినెట్ గా ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి కానీ ఇమ్యూనిటీ అంతా నిన్న అనుకోని ఇవాళ పెరిగేది కాదు ఇది జనరల్ బట్ ఈ గడ్డు కాలంలో డెఫినెట్ గా ఈ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ కొంత ఇది ఇస్తుంది దాంతోపాటు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు మాకు టైం ఉంది ఏం చేయాలా ఏం చేయాలని చెప్పి వాట్సాప్ లో కాల్ చేసే బదులు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు ఎలా చేయాలని అడగక్కర్లా యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి కొడితే ఏ సద్గురును ఇంకొకళ్ళు ఎవరో చెప్తారు మీకు శుభ్రంగా అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన వాళ్ళు పాలు లేకపోయినా ఉండొచ్చు పండు లేకపోయినా ఉండొచ్చు బ్రెడ్ లేకపోయినా ఉండొచ్చు ఇంటర్నెట్ లేకపోతే చాలా చచ్చిపోతాం అంటున్నారు అది కరెక్టే ఇంటర్నెట్ టెలిఫోన్ ఉంటే హోల్ ప్రపంచం మన చేతుల్లో ఉంది ఏది కావాలంటే చేసుకోవచ్చు కాబట్టి బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి ఇకపోతే యోగా అండ్ మెడిటేషన్ యోగా అండ్ మెడిటేషన్ అద్భుతమైన ప్రక్రియలు ఇప్పుడు మరీ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అవి మానసికంగా శారీరకంగా మీకు అద్భుతమైన ఇమ్యూనిటీ కలిగించడం కాకుండా మంచి కొత్త ఎనర్జీని తీసుకొస్తాయి స్కూల్కి వెళ్ళాలను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలను హడావిడి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఆ టైం ఇలా స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే అంటే ప్రపంచాన్ని మన దేశాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని ఇలా ముట్టించిన వైరస్ మీద నాకు చాలా కోపంగా ఉంది దాన్ని అరికట్టడానికి నేను ఇన్ని కష్టాలు ఈ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ లో పాల్గొంటున్నాను కానీ దానికి రెండో వైపు ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళకూడదు అగైన్ ఈ సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ కానీ లాక్ డౌన్ కానీ మెడికల్ గా స్ట్రాటజిక్ గా అండ్ ప్రివెంటివ్ గా చాలా అద్భుతమైన ప్రక్రియ కానీ ఇమోషనల్ గా చాలా డేంజరస్ ఇప్పుడు కొన్ని కోట్ల మంది డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళొద్దు దయచేసి బోల్డ్ అన్ని మాధ్యమాలు ఉన్నాయి వాటితో బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోండి ఫోన్ లో మాట్లాడండి నాకైతే ప్రతి దాంట్లో పాజిటివ్ చోట అలవాటు ఈ పదిహేను రోజులు కానీ మూడు వారాలు కానీ నా లైఫ్ లో ఇంకెప్పటికీ రాదు ఒక డాక్టర్ గా నేను రోజుకి పద్నాలుగు గంటల పైన పనిచేస్తా నేను కష్టపడి సంవత్సరానికి ఒకటో రెండో సెలవులు తీసుకున్నా కూడా వారం పది రోజుల కంటే నేను బయట ఉండలేదు ఎందుకంటే హాస్పిటల్ మునిగిపోతే నేను వచ్చి మళ్ళీ హాస్పిటల్ లో పనిచేయాలి అట్లాంటిది స్టెకేషన్ అంటారు దీన్ని హైదరాబాద్ లోనే ఉండి నా ఇంట్లోనే ఉండి పదిహేను రోజుల సెలవు దేవుడిచ్చిన వరం కింద భావించి ఆ పాజిటివ్ గా చూసుకొని నేను చేయలేని పనులు ఇంత మటుకు చేయాలని చేయలేని పనులు బోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా హ్యాపీగా యూటిలైజ్ మీలాంటి వాళ్ళే యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు అంటే ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు మిగతా పనులు పనులు చేయొచ్చమ్మా అసలు బోర్ కొడుతుంది అన్న మాటే లేదు ఈ రోజుల్లో నేను చెప్తున్నా నేను అవి కూడా చెప్తాను ఒక పన్నెండు కాపురాని పన్నెండు సూత్రాల లాగా మీ బోర్ కొట్టకుండా ఉండడానికి ఒక పన్నెండు ఫామ్ చెప్తాను విషయాలు నేను చెప్పక్కర్లేదు మీ దగ్గర వంద ఉండొచ్చు మీరు నాకు చెప్పచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ ఇంటర్నెట్ ఉంది ఇంటర్నెట్ తోటి నువ్వు విజ్ఞానం ఇప్పుడు మొన్న మొన్న ఎవరు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మనకు కావాల్సింది నాలుగే నాలుగు ఆహారం ఆనందం విజ్ఞానం వినోదం ఈ నాలుగు దాని వల్ల వస్తాయి ఆహారం కూడా వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు స్విగ్గీలు లేవు కాబట్టి అది ఒకటి పక్కన పెడదాం ఆనందం నీకు కావాలంటే సినిమాలు చూడాలంటే నీకు కావాల్సిన సినిమాలు
హ్యాపీగా ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే వాళ్లే చదివి పెడతారు మీకు ఆడియో బుక్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా పైసా ఖర్చు పెట్టక్కర్లా ఫ్రీ తెలుగు పుస్తకాల మీద మీకు అభిమానం ఉండి తెలుగు కావాలంటే తెలుగు థీసీస్ డాట్ కామ్ అని కొడితే చాలు తెలుగు థీసీస్ డాట్ కామ్ పురాతన పుస్తకాలు ఇప్పుడు పబ్లికేషన్ లో లేని పుస్తకాలు కూడా పాత పుస్తకాలు ఫ్రీ డౌన్లోడ్ కొన్ని వేల పుస్తకాలు అలాంటి పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కాదు బోర్ కొట్టేసింది అంటే ఇంట్లో భార్య పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళతో చక్కగా కూర్చొని తమ్ముడు చెప్పండి మరి వాట్లు వేసుకోవద్దు ముద్దులు పెట్టుకోవద్దు దూరంగా కూర్చొని మాట్లాడుకోండి తర్వాత మొగుడు పెళ్లాలు ఓ నాలుగు రోజులు ఉండేసరికి కొట్లాటలు ఎక్కువైపోయి విడాకుల దాకా వెళ్తానని కొన్ని జోకులు అది జోకులు అయితే సరే నేను చెప్పేది ఏంటంటే నాలుగు రోజుల్లోనే మొగుడు పెళ్ళం ఒకరికొకరు తట్టుకోలేని పరిస్థితి వస్తే మీరు అర్జెంటు గా రేపు పొద్దునే డివోర్స్ తీసుకోండి నేనే చెప్తాను ఓకే అదర్వే ఏంటంటే అసలు మొగుడు పెళ్ళం ఒక చోట ఒక చోట కూర్చొని మాట్లాడుకుని ఎన్నాళ్ళు అయిందమ్మా హాయిగా మాట్లాడుకోండి శుభ్రంగా పాత రోజులు గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆ పాత వెనకాల అటక ఎక్కించిన ఆల్బమ్లు కిందకు దింపండి ఆ పెళ్లి ఎప్పుడు మీరు ఎంత స్మార్ట్ గా ఉన్నారో ఆ సూట్ ఎంత టైట్ గా ఉందో చూసుకోండి ఇప్పుడు ఎంత టైట్ అయిందో చూసుకోండి పొట్ట ఎంత వచ్చిందో చూసుకోండి మీ ఆవిడ చిన్నప్పుడు రోజుల్లో కాలేజ్ రోజుల్లో లైన్ వేసినప్పుడు ఎంత అందంగా ఉందో చూసుకోండి అప్పుడు ఫోటోలు షేర్ చేసుకోండి ఎన్ని ఉన్నాయి వందలు చాలా మంది వాళ్ళ టాలెంట్ ని క్రియేటివిటీ బయట చూపించే ఛాన్స్ అసలు నేను చెప్తున్నా కదా ప్రతి ఇంట్లో కొన్ని వేల ఫోటోలు ఉన్నాయి ప్రతి ఫోన్ లో కొన్ని వేల ఫోటోలు ఉన్నాయి ఎన్నాళ్ళైంది మీరు చూసాటిని టకటకటగా తీసేయడమే వాటి అన్నిటి కూర్చొని లైన్ లో పెట్టుకోండి అది కూడా మీరు చేయక్కర్లే గూగుల్ లో చేస్తుంది గూగుల్ పెట్టి ఇయర్ కొడితే లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన ఫోటోలు అన్ని వస్తాయి ప్లేసెస్ పెడితే ఆ ప్లేసులు అన్ని వస్తాయి అవి కూడా చేసుకోండి ఎంత అద్భుతమైన మన ప్రింటెడ్ ఫోటోలు ఆల్బమ్స్ ఉన్నాయి పెళ్ళప్పటి నుంచి ఉంటాయి ఆ పెళ్ళప్పుడు ఫోటోలు తీసి చక్కగా మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేసుకోండి ఇన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు తర్వాత లేదు ఇంకా కావాలి హాబీ కొత్త హాబీ నేర్చుకోండి వందల వేల హాబీలు ఉన్నాయి ఒక పాట పాఠం దగ్గర నుంచి గార్డెనింగ్ దగ్గర నుంచి ఫోటోగ్రఫీ దగ్గర నుంచి పెయింటింగ్ దగ్గర నుంచి ఎగైన మళ్ళీ గురువు అక్కర్లా నీకు పైసా ఖర్చు పెట్టక్కర్లా యూట్యూబ్కి వెళ్ళి పాట పాడటం ఎలా అది ఎదుటి వాడిని సుత్తేయటం ఎలా అని కొట్టని ఇరవై మంది చెప్తారు మర్చిపోయినవి అలా లైట్ తీసుకున్న ఐడియాస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ బయట అది కూడా కదా అసలు ఈ ఇంటర్నెట్ లో అద్భుతమైన గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు తెలుగు పుస్తకాలు అంటే ఇష్టం తెలుగు పుస్తకాలు గ్రూప్ అని కొడితే ఒక ఇరవై గ్రూప్లు వస్తాయి నీతో రియల్ టైమ్ లో ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు అభిమానులు అందరూ నీ చుట్టుపక్కల ఉంటారు ఏంటి ఏది నువ్వు తెలుగు ఒక పుస్తకం గురించి సరే నాకు అమృతం గురించి రాత్రి ఇష్టం రా అంటే ఎక్కడో న్యూయార్క్ లో ఉన్నాడు బాబు నేను ఇరవై సార్లు చదివాను దాని బాబు లాంటి పుస్తకం ఇంకోటి ఉందో ఇంకోటి పెడతాడు అలాంటి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి తెలుస్తాయి రియల్ టైమ్ అట్లా కాదు బాబు నాకు ఆటలు ఆడుకోవడం ఇష్టం ఓకే దానికి పేరు మర్చిపోయాను అది వెబ్సైట్ ఉంది ఫ్యామిలీ గేమ్స్ డాట్ కామ్ ఏదో ఉంది నేను మా ఆవిడ చెప్తున్నాడు దాంట్లోకి వెళ్తే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ బంధువులతోటి పక్క పక్క ఓళ్ళతోటి పది మంది తోటి రియల్ టైమ్ లో గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు వీడియో గేమ్స్ ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతే అక్కడ ఉండక్కర్లా సో ఇప్పుడు మా తమ్ముడితో మా నాన్నతో అక్కడ కూర్చొని వీడియో గేమ్లు ఆడుకోవచ్చు క్యారం బోర్డు కూడా ఆడుకోవచ్చు వర్చువల్ గా టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడుకోవచ్చు అన్ని అన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ లేవు ఇక సంగీతం ఉండనే ఉంది మీరు పోని ఎదుటి వాళ్ళని చంపేయాలి నా గొంతుతో అంటే పాటలు కూడా పాడుకొని యూట్యూబ్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ దాకా కూడా అక్కడ టిక్ టాక్ లు మీ ఇష్టం మీ హీరో ఇప్పుడు ఎన్ని టిక్ టాక్ లు వస్తున్నాయి ఓకే నేను షర్ట్ వేసుకోవడం ఒక ఇది టిక్ టాక్ నేను ఇది పట్టుకుంటే ఒక టిక్ టాక్ నా ఇష్టం నువ్వు చూస్తే చూడు లేకపోతే లేదు అత్త ఇప్పుడు నిన్న నేను ఒక వీడియో చేశాను అంటే నేను నాకున్న స్నేహితులు సెలబ్రిటీస్ వీళ్ళందరితో ఈ కరోనా గురించి ప్రశ్నలు అడిగి ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడిగితే నేను సమాధానం చెప్పేట్టు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ వీడియో చేశాను నిన్న దానికోసం పది గంటలు కష్టపడ్డాను ఇవాళ పొద్దున రిలీజ్ చేశాను అది అందరికీ చేరాలి అందరికి అనుమానాలు నివృత్తి కావాలని చేశారు ఆ పది గంటల టైం సహాయంగా గడిచిపోయింది సో ఇలాంటి వందలు వేలు చేసుకోవచ్చు తర్వాత లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవచ్చు ఇది కూడా ఒకటి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫోన్ ద్వారానే అయితే సార్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్స్ లో భాగంగా ఫోన్ ద్వారా చాలా ఎక్కువ ఈ వైరస్ వ్యాపిస్తుంది అంటున్నారు ఇది ఎంత నిజం మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు ఫోన్ అన్నది మన బాడీలో భాగం ఇప్పుడు ఈ ముక్క ఎట్టను అది కూడా అంతే ఈ కళ్ళ జోడు లేకుండా బతకగలను కానీ ఈ ఫోన్ లేకుండా బతకలేదు నేను అంతే కదా మనం కదా ఎవరైనా బతకడం అదొక అప్సెష
వెంటనే శానిటైజర్ మనం వెట్ వైప్స్ ఉంటాయి కదా వెట్ వైప్స్ పెట్టి శుభ్రంగా రెండు పక్కల క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకోవడం బెటర్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వీలు స్పీకర్ ఫోన్ లో మాట్లాడడం బెటర్ ఇట్లా పెట్టడం కంటే ఇట్లా పెట్టినప్పుడు చెప్పారు కదా మన ఫేస్ లో ఐదు హోల్స్ ఉన్నాయి ముందు రెండు ఆ కళ్ళు రెండు ముక్కులు రంధ్రాలు ఒక నోరు ఈ ఐదుటిని మనం జాగ్రత్తగా ఏళ్ళు ఈ వైరస్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఈ పదిహేను రోజులు మూడు వారాలు చూసుకుంటే మనం గట్టి ఎక్కినట్టే ఇది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కదా కాబట్టి స్పీకర్ ఫోన్ లో పెట్టి మాట్లాడుకోవడం మంచిది అన్లెస్ మరీ రహస్యాలు ఉంటే తప్ప సెల్ ఫోన్ ని ట్యాబ్లెట్ ని వీటన్నిటిని కూడా హై కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు వాటిని ఎవ్రీ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలకు ఒకసారి వెట్ వైప్స్ తోటి క్లీన్ చేసుకోవడం మంచిది అండ్ సార్ నోట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు కరెన్సీ వల్ల కూడా ఎక్కువ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది అని చెప్తున్నారు ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ బెస్ట్ అంటున్నారు దీనివల్ల ఏంటి సార్ ఇప్పుడు రకరకాల యాక్చువల్ గా పేపర్ తోటి వైరస్ వస్తుందా అన్నది ఈ నోట్ వల్ల వైరస్ వస్తుందా పాల ప్యాకెట్ వల్ల వైరస్ వస్తుందా అని రోజు అడుగుతున్నాను ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ వల్ల న్యూస్ పేపర్ వల్ల వైరస్ వచ్చినట్టు ఇంతవరకు ఈ వందేళ్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్ చరిత్రలు ఎక్కడా లేదు దీనికి కారణాలు ఏంటంటే మూడు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి న్యూస్ పేపర్ దాని ప్రింట్ జనరల్ గా స్టెరైల్ అది స్టెరైల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అది ఆ ప్రింట్ కూడా కాబట్టి దాంట్లో వైరస్ కూర్చున్న ఛాన్స్ చాలా తక్కువ నెంబర్ టూ ఈ న్యూస్ పేపర్ ఆ న్యూస్ పేపర్ లో వాడే ఇంక్ కూడా పొరోటిక్ గా ఉంటుంది చాలా చిన్న చిన్న మైక్రోన్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో వైరస్ కూర్చునే ఛాన్స్ తక్కువ ఎక్కువ క్లీన్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది వైరస్ తర్వాత మూడోది ఈ న్యూస్ పేపర్ అది ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చిందంటే ఎన్ని టెంపరేచర్లు మారొస్తుంది ప్రెస్ లో ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది ప్యాకింగ్ చేసేది ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది మళ్ళీ వాళ్ళ లారీలో ఇంకో టెంపరేచర్ ఉంటుంది మళ్ళీ బయట ఒక గంట సేపు ఓపెన్ స్పేస్ లో ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఇన్ని ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ని ఫ్లక్చువేషన్ లో వైరస్ తక్కువలేదు కాబట్టి పేపర్ లో వైరస్ వచ్చిందని ఇంతవరకు ఎక్కడ వినలేదు ఇది అఫీషియల్ గా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ దగ్గర నుంచి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ప్రెస్ బ్యూరోస్ దగ్గర నుంచి అఫీషియల్ గా వచ్చిన వార్తలు ఇవన్నీ కాబట్టి న్యూస్ పేపర్ భయమే లేదు శుభ్రంగా చదువుకోవచ్చు ఇకపోతే రెండోది కరెన్సీ కరెన్సీలో కూడా ఈ కరెన్సీ ద్వారా వచ్చిందని ఎక్కడా నిర్ధారణగా లేదు బట్ పేపర్ కంటే కరెన్సీ కొంచెం డేంజర్ ఇది కూడా కామన్ సెన్స్ ఎందుకంటే కరెన్సీ జనాల చేతుల్లోంచి మారి 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 నలిపి పెట్టి చెవిలో ఇది తీసుకొని ఇది తీసుకొని అక్కడ ఇక్కడ పెట్టేసి గందరగోళం అయి వస్తుంది కరెన్సీ మన చేతుల్లో ఇప్పుడు నయం ఇప్పుడు కొత్త కరెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఏమాత్రం గీత పడ్డా కూడా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి దాని మీద రాయట్లా నేను చిన్నప్పుడు దాని మీద మొత్తం ఒక దాని మీద కథలు కవిత్వాలు కూడా రాసి పారేసేవాడు ఒక్కొక్కసారి దాని మీద ఒక ఇరవై కా చిరు చినిగిపోయి ఉండే దాని అంత చుట్టూ చుట్టి చిన్న చిన్న మొక్కలు చేసేవాళ్ళు రకరకాలు ఉండే ఇప్పుడు కరెన్సీ కొంచెం క్లీన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కరెన్సీ వీలున్నతో పాటు తగ్గించుకోవడం మంచిదే డిజిటల్ కరెన్సీ మన దగ్గరకు వచ్చింది వచ్చింది వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఫ్యూచర్ కూడా డిజిటల్ కరెన్సీ బెటర్ నాకు కూడా పేపాల్ ఇవన్నీ కూడా పే పే టైమ్ భలే కన్వీనియంట్ గా ఉంటాయి అట్లా క్లిక్ కొడితే వెళ్ళిపోతాయి డబ్బులు మూడోది పాల ప్యాకెట్ పాల ప్యాకెట్ నుంచి వైరస్ కూడా చాలా తక్కువ ఛాన్స్ బట్ పాల ప్యాకెట్ సింపుల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే పొద్దున లేవగానే బయట ఒక అరబకెట్ వేడి నీళ్ళలో కానీ బేసిన్లో కానీ ఒక వేడి నీళ్లలో వేడి నీళ్లు అక్కడ పెట్టి పాల ప్యాకెట్ కూడా చెప్పండి దాంట్లో వేసుకోరా పాల ప్యాకెట్ అని ఒకవేళ ఎవరైనా డెలివరీ చేస్తుంటే ఆ వేస్తే తర్వాత ఏమంటే మీరు తీసుకొని మళ్ళీ దాని ఇట్లాంటి వెట్ వైప్స్ క్లీన్ చేసుకొని ఆ కార్నర్ క్లిప్ చేసి అంటే మీరు గిన్నెలో పోసుకుంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు తర్వాత పాలు వేడి చేసిన తర్వాత ఇక దాంట్లో వైరస్ కాదు కదా ఏది ఉండదు ఈ పాల ప్యాకెట్ తో వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ ఇవి చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది మీరే వెళ్ళి పాల ప్యాకెట్ తెచ్చుకున్నా సరే ఇదే సేమ్ థింగ్ అది వెట్ వైప్స్ తోటి వైప్ చేసి ఆ కార్నర్ టిప్ చేసి గిన్నెలో పోసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ కూరగాయల ఫ్రూట్స్ ఏవి తెచ్చినా సరే కొంచెం ఉప్పు నీళ్లలో వేయమంటున్నారు కరెక్ట్ కూరగాయలకి యాక్చువల్ గా వీడియోలో చూపించాను నేను కూరగాయలు ఏం చేయాలంటే కూరగాయలు రాగానే ప్లాస్టిక్ కవర్ లో తేవద్దు వీళ్ళు వరగా కూరగాయలు నాసాలు అయితే మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక మంచి బట్ట సంచి తీసుకెళ్లి దాంట్లో తీసుకొచ్చుకోండి వచ్చిన తర్వాత కూరగాయల్ని అగైన్ ఈ సింక్ లో నీళ్లని పోసేసి దాంట్లో మన ఈ లిక్విడ్ సోప్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ అక్కడ ఫోమ్ లాగా చేసుకొని దాంట్లో కూరగాయలు పోసేసి మనం బాట్లు బట్టలు ఉతుకున్నాం కదా పాత రోజుల్లో అదే టైప్ లో క్లీన్ చేసి దాంట్లో పెట్టుకుని సరిపోతుంది ఈ పద్ధతి అయితే ఫాలో అవ్వాలి కమింగ్ బ్యాక్ ఒకసారి కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్రాన్స్మిషన్ కావచ్చు స్టేజెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఏ స్టేజ్
అయినా సరే మనం అంటే నేను ఢిల్లీ నుంచి అది వుహాన్ నుంచి వచ్చిన నేను తీసుకున్నాను ఈ సెకండ్ స్టేజ్ నేను వచ్చి మీకు అంటించాను ఇది థర్డ్ స్టేజ్ ఇది డేంజరస్ స్టేజ్ మనకి మరీ డేంజరస్ ఇప్పుడు మనం దాంట్లో ఉన్నాం మూడో స్టేజ్ అని పట్టుకుంటే మనం అదృష్టం మన మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ దమ్ములు మన సీఎం గారి దమ్ము ఈ లాక్ డౌన్ ని మనం రెండో స్టేజ్ మూడో స్టేజ్ మధ్యలోకి పెట్టేసాం అది కరెక్ట్ టైం ఇంకా అసలు నిన్నటి ఇంకా వారం ముందు పెట్టినా కూడా బానే ఉండేది ఎందుకంటే ఈ మూడో స్టేజ్ లో ఎంత కట్టడి చేస్తే అంత బయటపడతాం అంతే కదా క్లస్టర్స్ కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ మన అమెరికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని వుహాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మనం కట్టడి చేయడానికి ఏమున్నాయి పద్ధతులు మన దగ్గర ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ బ్యాన్ సరదుల దగ్గర ఆపేయడం వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ మూడు వేల మంది వస్తే మూడు వేల మంది ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకొని వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు తీసుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారా లేదని చెక్ అది కూడా మన వాళ్ళు అద్భుతంగా చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ముప్పై వేల మంది పైగా కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ రోజు రోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళి చెక్ చేసి ఇంట్లో ఉన్నారా లేదని చెప్పి చెక్ చేసుకుని వస్తున్నారు దీన్ని కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అంటారు బయట స్టిక్కర్ పెడతారు ఇది కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లోపలికి పోవద్దని చెప్పి సో అది కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అంటారు దాన్ని ఆ రెండో దాంట్లో పద్ధతి అది ఇక రెండో దాంట్లో పద్ధతి క్వారంటైన్ క్వారంటైన్ అంటే జనాల జీవితం అమ్మ మీరు వెళ్ళి ఇంట్లో కూర్చోండి అది అదే హాస్పిటల్కి వచ్చారనుకో ఐసోలేషన్ అది హాస్పిటల్ లో చేస్తే దాన్ని ఐసోలేషన్ అంటారు ఇంట్లో చేసుకుంటే క్వారంటైన్ అంటారు సో మీరు అందరూ ఇంట్లో సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మన మోడీ గారు పెట్టిన దాని పేరేంటి దాని కర్ఫ్యూ జనతా జనతా కర్ఫ్యూ దాంట్లో ఒక భాగం అది ఆ దగ్గర నుంచి మూడో స్టేజ్కి వస్తాం ఆ మూడో స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇక జనం ఇంటే సరే లేకపోతే లాక్డౌన్ అది కూడా వినకపోతే కర్ఫ్యూ సో ఇది ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు మనం లాక్డౌన్ అనేది పద్ధతి ప్రకారం చేయాల్సిన టైంలో చేశాము ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు నాకు బట్ మూడు వారాలైనా నాలుగు వారాలైనా మన మంచి కోసం మన మనుగుడ కోసం అది మేము బతికేది ఎట్టా అని అడుగుతున్నారు అసలు బతికింటే కదా బతిక తర్వాత రెండో పాయింట్ ఇంకోటి కూడా నేను ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాడు కాదు పొలిటికల్ గా బట్ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ప్రతి ఇండియన్ సిటిజన్ కి గవర్నమెంట్ చేయాల్సిందే చేస్తుంది ఓ హాస్పిటల్ బెడ్స్ లేవు ఇది ముందే చేయొచ్చు కదా ఈ హెల్త్ కేర్ కి ముందే ఇవ్వచ్చు కదా అవన్నీ తర్వాత డిబేట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు యుద్ధం యుద్ధంలో మనం చేయాల్సింది గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయడం ఈ యుద్ధ సమయంలో గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన బెటర్ ఖచ్చితంగా చేస్తుంది దాంట్లో తిరిగేలేదు ఒక ఆకలితోత్సాహం అనేది లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇంకో నెల రోజులు కూడా ఉండదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఒక హైదరాబాద్ లోనే ఒక రెండు వందల క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి నిన్న అంతా పేపర్ లో పబ్లిష్ చేశారు సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు వాళ్ళందరూ వచ్చి మీరు ప్రతి వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గరే భోజనం పెడుతున్నారు రోడ్డు మీద పడుకునే వాళ్ళకి భోజనాలు పెడుతున్నారు ఫ్రీగా కూరగాయలు సప్లై చేస్తున్నారు డబ్బులు ఇస్తున్నారు రైస్ ఇస్తున్నారు తర్వాత వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు వస్తున్నాయి పీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి వేల కోట్లు డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కనీసం నా ఉద్దేశంలో పీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి పదివేల కోట్లు పైన వస్తాయి ఇవన్నిటిని కూడా రేపు మీకే ఉపయోగిస్తారు ఇప్పుడు కూలీలకి వీళ్ళకి అందరికీ అందరికి చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల నా జీవనోపాధి పోయింది నా ప్రాణం పోయింది అన్న ప్రసక్తి లేదు అక్కడో కోటి మందులో ఒకళ్ళకి ఉంటే దాన్ని మీరు పేపర్లో టీవీలో రాసి ఓ ఇంకేముంది గవర్నమెంట్ ఇంత భయంకరమైన పనులు చేస్తుంది ప్రజలు ప్రాణాలు కోపడుతున్నారని చెప్పి దయచేసి మీరు చెప్పద్దు చెబుతున్నాను గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్స్ బెస్ట్ మనకున్న వనరులు మనకున్న దీనికి ఈ యుద్ధ కాలంలో గవర్నమెంట్ బాగా చేస్తుంది మనందరం సహకరించాలి సార్ అయితే ఇక్కడ కొన్ని డౌట్స్ ఏంటంటే ఎక్కువగా వృద్ధులకే ఎక్కువ సోకే ఛాన్స్ ఉంది ప్లస్ వాళ్లే ఎక్కువగా అంటే ఇప్పటి వరకు డెత్ రేట్ చూస్తే వాళ్లే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు చిన్న పిల్లలకి అంటే ఎలా ఉంటుంది మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది చూస్తే ఇప్పుడు వుహాన్ కానీ అదర్ కంట్రీస్ చూస్తే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆర్ వృద్ధులు అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు అందుకని ఇటలీ ఎక్కువ లేచిపోయారు ఎందుకంటే ఇటలీలో ఓల్డ్ పీపుల్ మన అదృష్టం అక్కడ కూడా మన అదృష్టం ఇప్పుడు కర్ణుడి చావుకి వెయ్యి కారణాలు అంటూ మన ఇండియా బతకడానికి వెయ్యి కారణాలు మన ఇండియా ఈ రోజు ఈ మాత్రం బతికి ఇంకా స్టిల్ డబల్ డిజిట్స్ లో చావులు ఉంటానికి కారణం ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండియాలో యూత్ ఎక్కువ ఎందుకంటే ప్రపంచ మొత్తంలో కల్లా మన దగ్గర ట్వంటీ ఎయిట్ టు ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ యూత్ చైనాలో కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ టూనే ఉంది నాకు తెలిసి అట్లాంటిది మన దగ్గర యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది కా
మెత్తటి వెళ్ళదు అది ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే దానికి కారణం ఇప్పుడు మన ఢిల్లీలో ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ జెనెటిక్ రీసెర్చ్ అని ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి మొన్న మూడు రోజుల కింద ఒక ఫైండింగ్ బయటకు పెట్టారు అదేంటంటే మన ఇండియాలో ఉన్న మనుషులకి ఒక స్పెసిఫిక్ మెసేంజర్ ఆరణ్య ఒకటి స్పెసిఫిక్ ఆరణ్య ఒకటి ఉందని అది ఈ వైరస్ వచ్చి దీన్ని అతుక్కుంటుంది కదా దాన్ని బ్లాక్ చేస్తానికి కొంత దోహదపడుతుందని ఒక సైంటిఫిక్ గా వచ్చింది అది కానీ కరెక్ట్ అయితే మనం అదృష్టం అవుతుంది డెఫినెట్ గా ఈ సాల్వ్ తగ్గడానికి మనకి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ సార్ అండ్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కి మందు లేదు అని చెప్తున్నారు సార్ మందు కనిపెట్టే ఛాన్స్ ఉందా ఆ ప్రాసెస్ నడుస్తుందా ఏంటి ఈ కోవిడ్ మందు ఇప్పుడు వైరస్ కి మందులు అనేది ప్రాపర్టీ రావు బాక్టీరియా ఉంటుంది కానీ వైరస్ కి మందులు ఉండవు వైరస్ ఇప్పుడు క్లోరోక్విన్ అజిత్రోమైసిన్ అని ఇప్పుడు అందరూ అంటున్నారు ఇప్పుడు క్లోరోక్విన్ అజిత్రోమైసిన్ అన్నది క్లోరోక్విన్ అన్నది మలేరియాకు ఉపయోగించేవాడు అదేంటంటే ఈ ఇది ఇది వచ్చి ఇక్కడ అతుక్కునే చోట ఈ క్లోరోక్విన్ బ్లాక్ చేస్తుంది ప్లస్ అక్కడ ఈ వైరస్ లోపలికి రావాలంటే ఒక పిహెచ్ అంటే ఒక మీడియం అన్నది అంటే ఎసిడిక్ గా ఆల్కలైన మీడియం ఒకటి స్పెసిఫిక్ గా కావాలి ఈ క్లోరోక్విన్ ఆ మీడియం ని మారుస్తుంది సో కాబట్టి ఈ వైరస్ వచ్చి ఇక్కడ అతుక్కునే చేయడానికి ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ని ఈ క్లోరోక్విన్ కొంతవరకు బ్లాక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ క్లోరోక్విన్ పనికి వస్తుంది అని కొంతవరకు ఎవిడెన్స్ ఉంది కానీ ఈ క్లోరోక్విన్ ప్రతి వాళ్ళు నువ్వు ఒక ఇరవై నేను ఒక ఇరవై వేసుకోవడం అనవసరం ఈ క్లోరోక్విన్ వేసుకోవడానికి కూడా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అది వెబ్సైట్ లో ఉంది నేను నా వీడియోలో కూడా పెట్టాను అది కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కన్ఫర్మ్డ్ పేషెంట్లని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్లని నర్సులు ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో ఉన్న నర్సులు కోవిడ్ నైన్టీన్ రికవర్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చిన పేషెంట్లు బంధువులు వీళ్ళు మటుకే తీసుకోవాలి అందరూ తీసుకోవడానికి లేదు దానివల్ల కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తాయి ఎందుకంటే క్లోరోక్విన్ అన్నది అంత సేఫ్ డ్రగ్ కాదు రేర్ అయినా సరే ఒక్కోసారి కొంతమందికి క్యూటీ ఇంటర్వెల్ అని చెప్పి హార్ట్ లో ఒక పర్టికులర్ ఫినామిన పెరిగిపోయి హార్ట్ అటాక్స్ రావచ్చు కాబట్టి అది అంత తేలిగ్గా పెప్పర్మెంట్ లాగా తినద్దు సార్ ఐసోలేషన్ డిశ్చార్జ్ అయిన వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు క్యూర్ అయి వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఎలా ఉంటుంది కొంతమంది అంటున్నారు ఇంకా ఆయాసం అలా ఉంటుంది కొన్ని రోజులు అని చెప్తారు కొన్ని రోజులు ఉంటుంది జనరల్ గా ఇప్పుడు ఐసోలేషన్ ఇప్పుడు వైరస్ నా లోపల ఉన్న పద్నాలుగు రోజులు నేను జాగ్రత్తగా ఉంటే వైరస్ నుంచి గట్టెక్కినట్టే లెక్క అట్లానే ఇప్పుడు వైరస్ నాకు ఉండి కన్ఫర్మ్ అయ్యి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత వంద మందిలో ఒక్కళ్ళకి ఆ వైరస్ ఇంకా లోపల ఉండే ఛాన్స్ ఉంది వంద మందిలో తొంభై ఎనిమిది మందికి ఇమ్యూనిటీ వచ్చేస్తుంది అంటే క్లీన్ వాళ్ళు బట్ ఎవరైనా సరే కోవిడ్ నుంచి బయటపడి వచ్చిన వాళ్ళు కనీసం ఇంకొక నెల రోజుల పాటు అతి జాగ్రత్తగా ఉండి చేసుకుంటే మంచిది సార్ ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు తెలంగాణలో సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు మీరు ఈ వైరస్ గురించి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంది నేను తెలంగాణ ప్రజలకి చేసే విన్నపం ఏంటంటే మనం బాగున్నాం కానీ గడ్డు కాలం నుంచి బయటపడలేదు అది మాటకు ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని భయపెట్టాలని కాదు మిమ్మల్ని అవగాహన ఇచ్చి మిమ్మల్ని అప్రమత్తం చేయడానికి చెప్తున్నాను సో తెలంగాణ ప్రజలు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంకొక వారం పది రోజులు జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులన్నీ చేస్తుంది ప్రభుత్వానికి సహకరించండి సార్ ఇప్పుడు ఉన్న డెత్ రేట్ కూడా చాలా మంది భయపడుతూ ఉన్నారు రోజు రోజుకు పెరుగుతుందేమో అన్న భయం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీనికి ఏం చెప్తారు సార్ ఏం చెప్తారు కొత్త కేసులు రాకుండా మానవు ఇంకా ముప్పై రోజుల నుంచి నలభై రోజుల దాకా వస్తూనే ఉంటాయి కానీ ఎంత ఎక్కువ కొత్త కేసులు వస్తున్నాయి ఈ కొత్త కేసులు ఇప్పుడు నిన్న ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చినలాగా ఒక కన్ఫర్మ్డ్ కాంటాక్ట్ ఉన్న వాళ్ళ లేకపోతే సడన్ గా ఒక ఇంట్లో నుంచి ఇప్పుడు రేపు మీ ఇంటికి వెళ్ళగానే మీకు వచ్చింది నా ఇంటికి వెళ్ళి నాకు వచ్చిందా అట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ అలాంటి రానంత కాలం మనం సేఫే కానీ అప్రమత్తత మటుకు వదలద్దు సీఎం గారు చెప్పినట్టు జాగ్రత్తగా ఇంట్లోనే ఉండండి బయటకు వచ్చి ఆ కర్ఫ్యూ లెవెల్ కి పోవద్దు దయచేసి రైట్ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా చాలా డౌట్స్ ని మాకు క్లారిఫై చేశారు ఇప్పటికీ డౌట్స్ అనేవి ఉండిపోతూ ఉంటాయి మాకు బట్ అవన్నీ చాలా క్లియర్ గా అర్థమయ్యాయి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యే పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నాం మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు చూసారు కదా ఇవాళ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణలో బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కరోనా గురించి ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సోషల్ డిస్టెన్స్ ఒకటి మెయింటైన్ చేయండి దాంతో పాటుగా శానిటైజర్ తో ఎప్పటికప్పుడు చేతులు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండండి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ నీట్నెస్ క్లీన్లీనెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని ద్వారా మనం ఎలాంటి వైరస్ అయినా పారద్ర